woda. Źródło wszelkiego życia od zarania dziejów. Bez niej nie powstałyby żadne organizmy na naszej planecie. Dwie trzecie powierzchni Ziemi zajmują morza i oceany, ale to rzeki wraz z ich dopływami stanowią jej układ krwionośny. Każda rzeka płynąc po danym terenie kształtuje go powoli i wytrwale. Tysiąclecia mijają, a my toczymy swoje wody od źródeł do pójścia. Towarzyszymy ludziom i przyrodzie przez wszystkie pory roku. Niezależnie od pogody. A ja? Kiedyś nazywano mnie nur, co w języku prain do europejskim oznaczało wodę lub rzekę. Dziś Mówią na mnie Narew. Poznaj mnie bliżej. Jestem naprawdę niezwykła. Może jedyna taka w Europie? Porównują mnie do Amazonki. Nie mam nic przeciwko. Posłuchaj mojej opowieści. Opowiem o sobie. Od wieków służę człowiekowi jako źródło wody i pożywienia, a także jako szlak komunikacyjny i oś osadnictwa. Jestem przepastnym magazynem bogactwa naturalnego i miejscem wytchnienia dla zwierząt i ludzi. Ale zacznijmy od początku. Swój początek biorę na skraju Puszczy Białowieskiej i wielkiego bagna Dikoje w uroczysku Orłowo, położonym około 20 km w linii prostej za wschodnią granicą Polski. To tu urodzę się na nowo każdego dnia. W tak odludnej okolicy zdecydowanie łatwiej jest napotkać dzikie zwierzę niż człowieka ale nie czuję się samotna. Wszystko, co mi towarzyszy, żyje razem ze mną. Wyjątkowym i rzadkim mieszkańcem tych mokradeł jest puszczyk mszarny, wielki, puchaty przedstawiciel rzędusów. Do życia potrzebuje dużych, otwartych torfowisk w otoczeniu borów, obfitujących w norniki, które stanowią jego główny pokarm. W lasach okalających te mokradła gniazduje z kolei suweczka, najmniejsza europejska sowa. Nie ma ona wysokich wymagań pokarmowych i zadowala się zarówno gryzoniami, jak i małymi ptakami. Przyglądam im się z uwagą, a one, one korzystają z mojej obecności. Styk lasu i bagien to wręcz idealne warunki bytowe dla dużej liczby gatunków. Jeleni, łosi oraz żurawi i niepokojących je bielików. Z moich obserwacji wynika, że z reguły bieliki nie polują na żurawie, ale czasami młode i niedoświadczone jeszcze osobniki próbują swoich sił co zresztą wywołuje spore zamieszanie. W obszarze śródliskowym wyglądam dość niepozornie. Płynę ledwie ukształtowanym, wąskim korytem, ale płynę. I to daje mi siłę. Żyję. Niebawem przetaczam swoje wody przez granicę. Jestem już w Polsce. Tu wkrótce wpływam do zbiornika zaporowego Siemianówka z 
zwanego też Jeziorem Siemiankowskim. Zasilam go swoimi wodami. To trzeci co do wielkości zbiornik wodny w Polsce. Jego budowę rozpoczęto w roku 1977, a zakończono dopiero w 1993 roku. Żeby mógł powstać, trzeba było wyludnić i zalać pięć okolicznych wsi. Wcześniej wiłam się po tym terenie leniwie, licznymi meandrami wśród otaczających mnie bakien. Dziś moje wody piętrzy zapora we wsi Bondary. W związku z brakami wody w tym terenie zbiornik miał stanowić rezerwuar wody dla Białego Stoku. Choć całkowicie napełniony zbiornik liczy sobie aż 32,5 km2 powierzchni, to stan wody w nim ulega znacznym wahaniom i zazwyczaj jest dużo niższy od projektowanego, przez co nie do końca sprawdził się jako rezerwuar wody dla regionu i terenów poniżej zapory. Niemniej płytka, łatwo się nagrzewająca woda i wielkie połacie błota, jakie odsłaniam przy niskim mym stanie, powodują, że wschodnia, płytsza część zbiornika stała się znakomitą ostoją dla ptaków wodnobłotnych. W trakcie wiosennych oraz jesiennych przelotów gromadzą się tutaj setki gęsi oraz ptaków siewkowatych. Siemianówka ma też głębszą, zachodnią stronę. Te upodobali sobie wędkarze, amatorzy żeglarstwa, motorowodniacy oraz letnicy. W ślad za nimi, na brzegach zalewu, tworzy się coraz śmielej infrastruktura turystyczna. Powstają kwatery noclegowe, wypożyczalnie sprzętu pływającego, plaże i przystanie. Chyba mogę powiedzieć, że jestem bardzo gościnną rzeką. Już kilka kilometrów poniżej zapory znowu toczę swoje wody ulubionym, niespiesznym tempem. Łagodnymi meandrami pośród torfowisk i podmokłych łąk. Tu Znowu mogę być sobą. Zachowuję swój niemal niezmieniony, naturalny charakter rzeki okrętym korycie, niespiesznie płynącej bagienną doliną. Choć pamiętam, że niewiele już brakowało, aby presja na pozyskanie nowych terenów pod uprawy rolne zmieniła te okolice bezpowrotnie. Na początku lat 70. ubiegłego wieku podjęto szeroko zakrojone działania zmierzające do osuszenia całej doliny i regulacji mojego koryta w górnym biegu aż do ujścia Bieprzy. W 1980 roku zaniechano jednak dalszych kroków i moje nadrzeczne, obficie porośnięte roślinnością tereny ocalały, unikając odwodnienia. Odetchnęłam z ulgą. Dziś Bujną roślinność na tym odcinku okoliczni mieszkańcy chętnie wykorzystują do wypasu krów i koni, łąkarstwa czy produkcji siana. Proszę nie pomyśl, że stoi to w sprzeczności z zachowaniem naturalnego charakteru doliny. Wręcz przeciwnie. Wypas zwierząt oraz koszenie łąk powstrzymuje niepożądaną sukcesję. Utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu wód powierzchniowych i gruntowych daje możliwość przetrwania gatunkom ptaków związanym z siedliskami bagiennymi. Retencja wody w torfowiskach to naturalna metoda ochrony przeciwpowodziowej. Czy wiesz, że mokradła mogą zmagazynować ponad 1 trzecią rocznych opadów? Torf chłonie wodę jak gąbka, a jego pojemność wodna wynosi nawet 90%. Biorąc pod uwagę powierzchnię torfowisk w Polsce i ich średnią miąższość, mogą one zmagazynować pięciokrotnie więcej wody niż wszystkie zbiorniki retencyjne.
i oddawać ją powoli do gleby i atmosfery w czasie suszy. Czy wiesz, że ze względu na specyficzne właściwości torfu mokradła doskonale oczyszczają wodę z metali ciężkich? A rośliny wodne i bagienne wraz z żyjącymi tam mikroorganizmami neutralizują azotany i fosforany, które przedostają się do warstw wodonośnych gruntu, na przykład z nawozów rolniczych. Osuszone torfowisko z pochłaniacza atmosferycznego dwutlenku węgla staje się źródłem emisji, czyli uwalniania tego gazu cieplarnianego. Wystarczy pozbawić torf wody, aby uruchomić procesy murszenia i rozkładu, które gwałtownie uwalniają nagromadzony przez tysiące lat węgiel z powrotem do atmosfery w postaci dwutlenku węgla. Bez zatrzymania wody na torfowiskach nie tylko stracimy czystą wodę i unikalne ekosystemy bagienne wraz z ich mieszkańcami, ale też nie powstrzymamy niekorzystnych zmian klimatycznych, jakich doświadczamy w ostatnich latach. Jestem bardzo pożyteczną rzeką. Wybacz moją nieskromność, ale nie płynę przecież od wczoraj. Tuż po przekroczeniu miasta Suraż zmieniam swoje oblicze. Przybieram nowe wcielenia. Tu zaczynam się dzielić i rozgałęziać, by dalej się łączyć i spajać. Potem znów rozdwajać i rozplatać, po czym znów splatać. Płynę wieloma korytami naraz. Takie rzeki nazywa się rzekami anastomuzującymi, czyli warkoczowymi lub wielokorytowymi. Jestem jedyną taką rzeką w Europie i jedną z bardzo nielicznych na świecie. Moje liczne, dzielące się ramiona tworzą swoisty labirynt krętych kanałów i wysp między nimi. Jest tak na całym odcinku pomiędzy surażem a rzędzianami. Z tego powodu nazywana jestem polską amazonką. Niestety, to cecha, która nie jest stała i dana mi raz na zawsze. Z różnych przyczyn moje odnogi zarastają. Im mniej w nich wody, tym zarastają szybciej. A kiedy mają słaby przepływ, po prostu zanikają. Aby temu zaradzić, w 1996 roku ustanowiono w tym miejscu Narwiański Park Narodowy. Znalazł się on na liście obszarów chronionych Konwencji Ramsarskiej, Międzynarodowej Umowy z 1971 roku zobowiązującej poszczególne kraje do promowania ochrony i odpowiedzialnego użytkowania terenów bagien, błot i torfowisk. Licznie występują tu rzadkie gatunki, prowadzące skryty tryb życia. To podróżniczek, najładniejszy z naszych trzech słowików. A to wodnik. Kureczka zielonka, brzęczka, beka skrzyk, gęgawa i wiele innych. W mojej dolinie na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego goszczę ponad 200 różnych przedstawicieli ornitofauny. Częstym bywalcem moich mokradeł jest błotniak stawowy, drapieżnik z rodziny jastrzębiowatych. To znakomity lotnik, niestrudzenie patronujący wilgotne łąki i trzcinowiska, ale czasem i on musi odpocząć. Spójrz na niego w locie. Czy z czymś ci się kojarzy? Jego sylwetka z uniesionymi skrzydłami znalazła się w logo Narwiańskiego Parku Narodowego. Większość powierzchni parku tworzą bagna i torfowiska. Po wiedzy o tym niezwykle wrażliwym i skomplikowanym ekosystemie zapraszam na specjalnie przygotowane przez Narwiański Park Narodowy ścieżki czy raczej kładki edukacyjne z przeprawami promowymi i wieżami widokowymi. Możesz także wypłynąć kajakiem lub tradycyjną łódką pychówką na szlaki wodne wytyczone w samym środku parku. 
przeciskanie się przez ten labirynt trzcinowych korytarzy to najlepszy sposób, aby przyjrzeć mi się z bliska. A teraz zajrzyj w moją toń. Zobacz, jak ciekawy jest świat podwodny. Drobne ukleje nie mają tu łatwego życia. Ich ikrę niejednokrotnie wyjada jelec, a dla drapieżnego bolenia same stanowią łakomy kąsek. Spójrz na tę niewielką rybę, zasługuje na szczególną uwagę. To różanka. Jest malutka. Ma tylko 5 cm długości, ale znam ją dobrze. Należy do rodziny karpiowatych, a kształtem przypomina karasia, zmieniącą się na różowo, charakterystyczną smugą na boku. Różanka preferuje czyste wody stojące lub wolno płynące, z gęstą roślinnością podwodną. Jej życie nierozerwalnie związane jest z występowaniem w środowisku małży skójki lub szczerzui, bo składa ikrę w jamie skrzolowej tych mięczaków, którą dopiero po około czterech tygodniach opuszczają maleńkie różanki. Tak wysoce wyspecjalizowany cykl rozrodczy powoduje, że różanka jest rybą bardzo wrażliwą na każde zmiany środowiskowe. Małże jako jedne z pierwszych organizmów giną na skutek zanieczyszczenia wód. A jeśli giną małże, ginie również populacja różanek. Jak widzisz, wszystko jest ze sobą powiązane. Przetrwanie jednego organizmu jest zależne od występowania drugiego. Moja woda jest również środowiskiem życia organizmów amfibiotycznych, czyli wodnolądowych, do których zaliczają się ważki i płazy. Dorosłe osobniki ważek pędzą nadwodny tryb życia, ale ich larwy aż do ostatniego przeobrażenia przebywają pod wodą, nim ostatecznie przeobrażą się w owada dorosłego, już poza środowiskiem wodnym. Światowa duch jest tak zadziwiający i tak obcy dla człowieka, że czasami może się wydawać, że owady pochodzą z ekosystemów pozaziemskich. Ważki to wyspecjalizowane drapieżniki, całkowicie zależne od obecności zbiorników i cieków wodnych. Zarówno dorosłe, jak i larwy polują na owady. Niektóre gatunki ważek są kanibalami, Polują nawet na inne osobniki własnego gatunku lub gatunków pokrewnych. Nie mogą jednak czuć się zbyt pewnie. Same padają ofiarami żab, pająków i ptaków. Samce w czasie godów i rozrodu aktywnie bronią swoich terytoriów i przepędzają każdego rywala, starającego się o względy samicy. Na szatę roślinną Narwieńskiego Parku Narodowego składają się w większości rozległe trzcinowiska oraz szuwary mannowe i mozgowe, łąki turycowe oraz szuwary zastoisk zalewowych. Występują tu także zarośla wierzbowe oraz olsy. Dzisiejsza roślinność mojej doliny jest wynikiem zmiany sposobu użytkowania tych gruntów, trwającego przez stulecia osadnictwa i działalności człowieka na tym terenie. Od lat 80. ubiegłego wieku zanikały regularne wykaszanie podmokłych łąk i wypas bydła, co doprowadziło do rozwoju sukcesji wtórnej. Na torfowiskach rozprzestrzeniła się trzcina. Wkraczają zarośla wierzbowe, olchowe i ziołorośla, co z kolei prowadzi do przesuszenia mokradeł z powodu dużej zdolności do odparowywania wody przez te rośliny, a w szczególności trzcinę. Giną przez to torfowiskowe zbiorowiska roślinne, przystosowane do długotrwałego podtopienia i okresowego zalewania wodą. Władze parku próbują przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom przez przywrócenie wykaszania terenów podmokłych, zagrożonych degradacją. 
musisz wiedzieć, że jednym z niezwykle czułych wskaźników zmian zachodzących w moim bagiennym środowisku są storczyki. To jedna z najmłodszych ewolucyjnie grup roślin. Zwykle to one zanikają jako pierwsze, jeśli w ich otoczeniu zachodzą niekorzystne zmiany. Giną wraz z osuszaniem terenów podmokłych. Typowymi przedstawicielami storczyków bagiennych są kruszczyk błotny i kukułka krwista. Kruszczyk jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową i umieszczony na czerwonej liście roślin i grzybów Polski w grupie gatunków narażonych na wymarcie. Kukułka krwista jest najczęściej występującym w Polsce gatunkiem z rodziny storczykowatych. Kwiaty kruszczyka ani kukułki nie produkują nektaru. Znakomicie jednak udają kwiaty roślin miododajnych, dzięki czemu odwiedzane i zapylane są przez owady. A czy znacie te rośliny o niebiesko-fioletowych kwiatach? To czarcikens łąkowy. Niepozorny, ginący już mieszkaniec wilgotnych łąk, torfowisk. Podsłuchałam kiedyś, że według wierzeń ludowych czarcikens łąkowy miał pomagać w odczynianiu uroków i złych czarów. Latem skąpane w słońcu nadrzeczne łąki stają się królestwem motyli. Czerwończyk nieparek to chroniony motyl z rodziny modraszkowatych. Na wielu stanowiskach w Europie już wyginął, przede wszystkim na skutek zanikania torfowisk. To wręcz niebywałe, ale życie większości modraszkowatych zależy od występowania pewnych gatunków mrówek. Część tych motyli korzysta pokarmowo i siedliskowo z obecności mrówek, które w tej relacji nie odnoszą ani strat, ani korzyści. Inne żyją z mrówkami w symbiozie, a jeszcze inne, tak to prawda, pasożytują na mrówkach. No cóż, odwieczne prawa przyrody. Motyle nie są tylko głównymi zapylaczami kwitnących roślin, ale i niezwykle czułymi wskaźnikami różnorodności biologicznej i ogólnego stanu środowiska. Spadek ilości kwiatów czy roślin żywicielskich dla ich gąsiennic natychmiast skutkuje spadkiem liczebności motyli. Ponadto, jako zmiennocieplne zwierzęta, są szczególnie wrażliwe na anomalie pogodowe wynikające z postępujących zmian klimatycznych. A przecież są też ważnym składnikiem pożywienia dla zwierząt owadożernych zamieszkujących moją dolinę. Na wysokości wsi Rzędziany opuszczam tereny Parku Narodowego i po kilkunastu kilometrach mijam Tykocin, bardzo tu urokliwie. Malownicze miasteczko o bogatej historii, sięgającej czasów książąt mazowieckich. Tuż za miastem tętni życiem kolonia lęgowa niezwykle barwnych ptaków, jakby przeniesionych tu z tropikalnej, amazońskiej dżungli. To żołny, owadożerne, ciepłolubne, rzadkie w Polsce ptaki pochodzące z południa Europy żywiące się osami, pszczołami, trzmielami, ważkami i motylami. A tych nie brakuje na rozległych łąkach, rozciągających się w mojej dolinie. Za czasów króla Zygmunta Augusta Tykocin przeżywał swój Złoty Wiek. Prężnie rozwijało się tu rzemiosło i handel drogą wodną, oraz rolnictwo. Niebagatelną rolę w rozwoju miasteczka odegrała społeczność żydowska, która stworzyła tu jedną z najbardziej wpływowych gmin w Rzeczpospolitej. Do II wojny światowej stanowiła ona połowę mieszkańców Tykocina. Wokół miasta rozciągają się pola uprawne i łąki kośne, którym dostarczam wodę niezbędną do ciągłego funkcjonowania. Dzika przyroda wciąż znajduje tu dobre warunki bytowe, a niektóre gatunki, jak bocian biały, wręcz wzorowo koegzystuje z człowiekiem. 
miejsce, gdzie koło Wizny łączę się z siostrzaną rzeką Biebrzą, umownie dzieli mnie na dwie części. Mówią na rew górna i na rew dolna. Ale przecież wciąż jestem tą samą rzeką. W swoim górnym biegu ciągle zachowuję naturalny charakter dzikiej, pakiennej rzeki. Ale w dolnym moje koryto przekształciły prace melioracyjne. Stało się szersze, głębsze, z szybszym nurtem i bardziej wyprostowane. Wciąż jednak jestem nieujarzmiona i wraz z wczesnowiosennymi roztopami ujawniam swoją siłę. Rosnę, wzbieram, rozpycham się i wylewam szeroko jak okiem sięgnąć. Lubię to uczucie, wolność. Od Wizny po Łomrze zmieniam się w gigantyczne jezioro, a cała dolina zapełnia się tysiącami ptaków wodnych. Zatrzymują się one na rozlewiskach na dłuższy popas w trakcie corocznej wędrówki na północ. Po opuszczeniu rejonu Wizny toruję sobie drogę w kierunku Łomży, toczę swoje wody południowym skrajem wysoczyzny kolneńskiej w otoczeniu wyjątkowo malowniczego krajobrazu. Mozaiki zalewowych łąk, łagodnych morenowych wzgórz i lasów. W 1994 roku między Bronowem a Piątnicą utworzono Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w celu ochrony moich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. To ostatnie takie miejsce, gdzie jeszcze szeroko wylewam, wiję się meandrami i płynę po swojemu. Znajduje się tutaj największy w całej mojej dolinie kompleks olsów i lasów łęgowych. Obfitość pożywienia i starego drzewostanu przyciąga w to miejsce dzięcioły i inne dziuplaki. Wielką rolę w zachowaniu tego środowiska odgrywa obecność bobrów. Wznoszone przez nie na dawnych kanałach odwadniających tamy Tworzą okresowe rozlewiska, a zatrzymywana tym sposobem woda zwiększa powierzchnię obszarów podmokłych i podnosi poziom wód gruntowych. Czysta, nieskażona woda z gęstą roślinnością oraz sąsiedztwo podmokłych lasów znakomicie służy płazom i gadom, na przykład żabom moczarowym, ropuchom zielonym, traszkom grzebieniastym, zaskrońcom i padalcom. Straszki to dobre płazy wskaźnikowe. Ich obecność na darym terenie świadczy o jego naturalności. Bywa, że podobnie jak żaby, stają się one łupem za skrońca, który zasiedla różnorodne środowiska. Ale, jak każdy gad, uwielbia wygrzewać się na słońcu. Płynę dalej, ale opowiem Ci jeszcze trochę o prawach natury. Obieg wody w przyrodzie w skali globalnej zależy głównie od parowania oceanów. Ale w skali lokalnej ogromnie ważnym czynnikiem regulującym krążenie wody między powietrzem a ziemią są tereny podmokłe i bakienne. Zmiany klimatu powodują, że fale upałów i susze stają się coraz częstsze i coraz bardziej dotkliwe. A przy podwyższonych temperaturach powietrze może wchłonąć i utrzymać więcej pary wodnej, przez co jeszcze szybciej wysychają ekosystemy lądowe. Ja skutecznie ograniczam to wysychanie poprzez zwiększenie wilgotności powietrza i obniżanie jego temperatury. Mogę wręcz stwierdzić, że okalające mnie mokradła tworzą opady. Wyparowana z nich woda zawsze wraca do gleby, i to nie tylko pod postacią deszczu, ale i w postaci mgieł oraz porannej rosy. Doliny rzek takich jak ja wykorzystywane są przez wędrowne ptaki jako korytarze migracyjne i miejsca lęgów. Najbardziej odludne i niedostępne zakątki służą płochliwym żurawiom za noclegowiska. 
Byłam już świadkiem przeróżnych cudów natury, ale ten jest naprawdę wyjątkowy. Poniżej ostrołęki już lekko tylko się wije po dość szerokiej płaszczyźnie. Nie są to już podlaskie moczary, a mazowieckie błonia, na których tu i ówdzie piętrzą się piaszczyste wzgórza porośnięte lasami. Walory krajobrazowe tego odcinka sprawiają, że przyciągam na swoje brzegi miłośników kąpieli, biwakowania i wędkarzy. Czysta woda i obfitość ryb tworzą także idealne warunki życia dla wydry, jednego z nielicznych drapieżników z rodziny łasicowatych, występujących w Polsce związanych z wodą. W ciepłe dni ich mary komarów latających nad moją powierzchnią przyciągają jaskółki brzegówki. Wykopują one w stromych skarpach długie norki lęgowe. Urwiste brzegi Wyżłobione moim nurtem w piaszczystej glebie to ich ulubione miejsca gniazdowania. A ja powoli docieram do Półtuska. Miasta szczycącego się najdłuższym rynkiem w Europie i całkiem bogatą historią. Na wyspie okolonej moimi wodami góruje nad brukowanym rynkiem zamek z XIV wieku. Dawna rezydencja biskupów płockich, a obecnie dom Polonii. U stóp zamku na moim prawym brzegu udostępniam miejsce na przystanie, wypożyczalnię sprzętu pływającego, restaurację i plażę miejską. Pod Serockiem, gdzie łączę się z Bugiem, liczę już sobie kilkaset metrów szerokości. Ma to odzwierciedlenie w nazwie miasta, które dawniej nazywało się Syroschch, od szerokiego koryta rzeki. Liczę już sobie kilkaset metrów szerokości. Przez długie lata nazywano mnie Bugonarwią. Powodem był nierozstrzygnięty dylemat, czy Bóg jest moim dopływem, czy to ja, Narew, dopływem Bugu. Ostatecznie jednak uzgodniono, że to Bóg wpada do mnie. Pozostaje więc narwią. Poniżej Serocka znacznie zwalniam bieg, po czym wlewam się szeroko w Zalew Zegrzyński, o powierzchni ponad 30 km2. Jest to sztuczny akwen, powstały na skutek spiętrzenia moich wód zaporą w dębem, wybudowaną w 1963 roku. Zbiornik miał początkowo umożliwić żeglugę na Bugu, ale ostatecznie plany te nie są zrealizowane i obecnie służy on głównie rekreacji i wypoczynkowi. Stanowi także rezerwuar wody pitnej dla Warszawy i okolic. Mogłabym tak długo opowiadać o sobie, ale docieram do kresu tej podróży. Przede mną ujście do Wisły. Łączę wody z królową polskich rzek w nowym tworze mazowieckim. Na przestrzeni 500 km zmieniłam się bardzo. Z leniwie meandrującej bagiennej rzeki o wielu warkoczach i odnogach stałam się rzeką wielką niosącą ogromne masy wody jednym rozległym korytem. Lubię płynąć po swojemu. Potrzebuję choć odrobiny swobody i możliwości oddechu, rozlewania się po całej dolinie. 
niekiedy bywam okiełznywana przez człowieka. Jednakże zatrzymywanie wody na obszarach zalewowych w dobie zmian klimatycznych to najlepsze wyjście. Nie tylko ze względu na ochronę dobytku człowieka przed gwałtownymi powodziami, ale i dla dalszego istnienia mokradeł, jednych z najwrażliwszych ekosystemów w przyrodzie. Jakże złożonych, a przez to jakże pięknych,